அனைவரும் சார்பாக ஜீவமுனி ஐயாவர்களுக்கும் சரணன் ஐயாவர்களுக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கர்மாவை பத்தி கேட்க விரும்புறவங்க இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பொதுவா வந்து எதுக்காக அந்த கர்மா அப்படின்னா பலருடைய மைண்ட்ல ஓடும் என்னன்னா நான் நல்லது தானே செய்யறேன் எனக்கு ஏன் கஷ்டம் வரணும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கறாங்க நான் நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல ஆனா நான் ஏன் எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கறாங்க அதே மாதிரி அவங்க கேள்வி என்னன்னா தப்பு பண்றவங்க நல்லா இருக்காங்களே இது ஏன் இப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வருது இந்த கேள்விக்கு பதிலாகத்தான் வந்து ஆகாமிய கர்மாவை பத்தி ஐயா நூல் எழுதியிருக்காங்க அதனால அந்த கேள்வி வந்து நமக்கு இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு எந்த கேள்வியுமே தேவையில்லை அது சம்பந்தமா நாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது இனிமே என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை நம்ம கையில இல்லை ஆனா அந்த சூழ்நிலையை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கறது மட்டும் நம்ம கையில தான் இருக்கு அந்த சுதந்திரம் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்குது அதுதான் ஆகாமியம்னு நம்ம சொல்றோம் சோ நம்ம சூழ்நிலை எவ்வளவு மோசமானதா இருந்தா கூட அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்ம செயல் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்குது அந்த செயல் மூலமா நம்ம வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையோ இல்ல ஆபத்துகளையோ கூட நம்மளால மாத்திக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது தான் அந்த ஆகாமிய கருமால ஐயா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த நூல் ஒரு படிக்கிற விரும்புறவங்க கண்டிப்பா அதை படிக்க ரொம்ப நல்ல நூல் சமுதாயத்துக்கு தேவையான நூல் நம்ம எல்லாருமே நம்ம கடமை வந்து நல்ல செயலா இருக்கணும் அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்கு அந்த நூல் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த நூல் எல்லாருமே நீங்க படிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உஷா மேடம் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி வாங்க செந்தில் வந்திருக்காரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு அவர் அன்மியூட் பண்றேன் செந்தில் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாம் இருக்காங்க <laughs> 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 அத பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சிம்பிளா ஒரு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா சார் சார் சஞ்சீத கர்மா அடுத்தது பிராரப்த கர்மா அடுத்தது ஆகாமிய கர்மா சார் அதாவது சஞ்சீத கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம உதாரணமா வச்சுக்கணும்னா நம்முடைய பேங்க் பேலன்ஸ் அந்த சஞ்சீத கர்மாங்கிற பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் பணம் நம்ம டிராப் பண்ணி நாம அன்னைக்கு செலவுக்காக எடுத்துட்டு போறோம் இது வந்து பிராரப்த கர்மா செலவு பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு போற நாம வந்து செலவு மட்டும் பண்றது இல்ல கொஞ்சம் ஏன் பண்ணிடறோம் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏன் பண்ணிடறோம் அந்த ஏன் பண்றது வந்து ஆகாமிய கருமா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த கர்மா நம்முடைய பேலன்ஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து சஞ்சீத கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல இருந்து இந்த பிறவிக்காக இந்த பிறவியில நம்ம என்னென்ன நமக்கு சூழ்நிலை ஏற்படுமோ என்ன நம்ம அனுபவிக்கணும் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து பிராரப்த கர்மா ஆகாமியா <laughs> 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 அந்த இப்ப ஆகாமிய கர்மா இப்ப வந்து ஒட்டு மொத்தம் எதுவும் இந்த ஆகாமிய கர்மா அதுதான் இப்ப இவன் சொல்ல அதுதான் வந்து சஞ்சித கர்மா அது நீங்க இப்ப இந்த ஆகாமிய கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம செய்யற விளைவுகளால ஃபியூச்சர்ல உண்டு பண்ண போற விளைவு நம்ம செய்யற செயல்களால ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்துல உண்டு பண்ண போற இல்ல எதிர்காலத்து எதிர்காலத்துல ஏற்படுற போற விளைவுகள் வச்சுக்கலாமா ஆஹ் விளைவுக்காக நம்ம இப்ப பண்ணக்கூடிய ப நமக்கு ஒரு மோசமான சூழ்நிலை வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம மனநிலை பாதிச்சிருக்கோம் அந்த சூழ்நிலைகளால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது நம்ம உள்ளார நாம என்ன நாமும் உணர்ச்சி சுப்பிட்டு ஒரு தப்பான காரியம் செய்யறேன்னு விளைவு மோசமா போகும் சூழ்நிலை எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் 
நாம இதுக்கு என்ன தர்மனை எப்படி எப்படி செய்யணுமோ சரியான செயல் செய்யறோம் வச்சுங்களேன் நமக்கு வரக்கூடிய மோசமான சூழ்நிலை கூட மாறிடும் நல்ல சூழ்நிலையா மாறிடும் நம்முடைய ஆகாமையும் நம்முடைய சுதந்திரத்துல தான் இருக்கு நம்ம செய்யறது தான் இருக்கு நீங்க இந்த சூழ்நிலைக்கு எதை செய்ய போறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் இருக்கு நம்ம நல்லது செய்யறோமா இல்ல நாமளும் உணர்ச்சி சுப்பிட்டு மோசமான செயல் செய்யறோமா அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் அந்த அந்த சுதந்திரம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அதுதான் ஆகாமியும்னு சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு இப்ப இப்ப என்னுடைய மகள் ஏதோ சொல்றாங்க இப்ப எனக்கு கோவம் வந்துடுது கோவம் வந்துட்டு அந்த நேரத்துல சத்தம் போட்டுருவேன் அப்ப சத்தம் போட்டோன்னா அவங்க வருத்தப்படுறாங்க அப்ப அவங்க வருத்தப்படுற அந்த வருத்தம் வந்து ஒரு தேவையற்ற என்னுடைய கோபத்தினுடைய விளைவுனால அப்ப அவங்களுக்கு அந்த வருத்தம் ஏற்படுது அந்த வருத்தத்துடைய பாதிப்பு வந்து இப்ப எனக்கு அது கிடைச்சுதாகும் அப்படிதானே சொல்றீங்க அது வந்து என்னோட ஆகாமை கர்மால போயிடும் உங்க செயல் வந்து இல்ல நீங்க கண்டிக்க வேண்டியதுன்னா கண்டிச்சா ஆகணும் நாம வந்து தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு செயல் செய்யறோமா அப்படிங்கறத ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப தவறாகவே இப்ப இந்த உதாரணத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தவறாவே நாம் சத்தம் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த தவறுக்கான விளைவும் நான் அனுபவிச்சுதாகணும் அப்படிதானே சொல்ல வரேன் சரி சரி ரொம்ப நன்றி இன்னொரு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப வந்து இப்ப பாருங்க ஜாதகத்துல சொல்றாங்க இல்லைங்களா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வயசு முப்பது வச்சுங்களேன் ஒரு ஐடியாவுக்கு நாற்பது வயசுல நீங்க பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகுதுன்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கீங்க அதை யாராவது வேணாம்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல ஆனா நாற்பது வயசுல கோடீஸ்வரர் ஆயிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அவங்க கூட போயிடுவாங்க அப்ப நல்லது நடக்குதுன்னு சொன்னப்பட்ட ஒரு விஷயம் நடக்காம கூட போகுது இல்ல அது மாதிரி கெட்டது நடக்குதுன்னு சொல்றது கூட நடக்காம போறது வாய்ப்பு இருக்கு அது நம்முடைய ஆகாமையத்தினால மாற்றி அமைக்கப்படுது இதை யாருக்கே நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு இப்ப வரைக்கும் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த விதியை மதியால வெல்ல முடியுங்கிறத இதே கேள்வி மாதிரியே கேள்வி ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க நினைக்கிறேன் அப்ப அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்ப கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்முடைய நம்முடைய நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயலால நம்ம ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நம்மளால மாற்ற முடியும் சரி சரி ரொம்ப அந்த ஒரே ஒரு கிளாரிட்டி மட்டும் இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அதாவது ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து அப்ப நான் இப்ப ஒரு வித்ரா பண்றது அவர் அந்த நேரத்துல ஒரு ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து செலவு பண்றாங்கிறப்ப அந்த வித்ரா பண்ற இது வந்து நான் எந்த அளவுக்கு நான் அதை இந்த மாதிரி ஒரு நான் எனக்கு தெரியாது பையா கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேங்கிற என்னுடைய சஞ்சித கர்மெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் என்னுடைய அதிகப்படியான என்னோட அதிகப்படியான நல்ல செயல்கள் மூலமாவும் நல்ல செயல்கள் மூலமா அது தானாவே அது வந்து போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் அது என்னுடைய ஆக அமைக்கிறமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அமையறதுக்கான வாய்ப்பு நான் இப்ப செய்ய போற செயல்கள்லயும் அதனுடைய அதை ஒட்டிய விளைவுகள் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார் ஜீவமணி சார் என்ன மாதிரி அப்ளை பண்றோம் அந்த அப்ளை பண்றது முழுக்க முழுக்க நம்ம அந்த சூழலுக்கு என்ன தர்ம நியாயமோ என்ன அறத்தின்படி பண்றது அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது இதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் வேற இப்ப நம்ம பழைய அந்த ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு நம்முடைய சஞ்சீதம் தான் தெரியாது 
நம்முடைய பிராவர்த்தமும் என்னன்னு தெரியாது நமக்கு நிகழும் போது மட்டும்தான் நம்முடைய சூழ்நிலை என்ன நமக்கு தெரியும் கையில் இருக்கிறது ஆகாமியம் மட்டும்தான் அந்த ஆகாமியத்தை நம்ம நல்ல கருமாவா செஞ்சுட்டா அப்படிங்கிற <laughs> பய உ வரும் அடிக்கடி வரக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை என்ன பய உணர்ச்சி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்மளை மீறி ஒரு கோப உணர்ச்சி இது ரெண்டு உணர்ச்சிகளுமே நமக்கு வந்து அந்த ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்ம அட்டாச் ஆகும் போது தானே வருது இல்லையா நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வு இல்ல நம்ம அதுதான் உள்ள வந்து பந்தம் இல்லாம இருக்கிறதான் நம்ம அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம அது எப்படி வேணாலும் இருக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுதான் நம்ம அது வந்து பந்தம் பந்தம் இல்லாம இருக்கிறதுங்கிறது அதுதான் அப்ப நம்ம தாட்டு பாட்டுல ஒரு துறவு மனப்பான்மையை கொண்டுறோம் அத அந்த இடத்துல துறந்துடுறோம் அத 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 அந்த பற்றுதல்ல இருந்து நம்ம விளைகிறோம் அதுதான் உண்மையில வேண்டுதல் வேண்டாமே இல்லாம நடிங்கிறது வந்து தாட்டுக்குதான் தாட்டுக்குதான் இந்த தாட்டு எனக்கு வேணும் இந்த தாட்டு எனக்கு வேணாம்னு சொல்லாம அப்படி எந்த ஒரு பாகுபாடு நம்ம எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்க கூடியது அது வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது அது சுதந்திரமா இயங்கிறது நம்ம அனுமதி கொடுக்கறது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறது புரியுது இப்ப நேத்து கூட அதை கேட்டிருந்தேன் சரவணன் சார் கிட்ட கூட அந்த இது கேள்வி கேட்டிருந்தேன் இப்ப திங்கிங் பாட்ல வந்து நம்ம நம்ம கான்செப்ட்ல வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து புற சம்பந்தப்பட்டதுதான் செயலுக்காக பண்றது தான் இப்ப சில நேரங்கள்ல ஒரு தாட்டு வருது அதாவது நம்மளோட இன்டர்னல் ஜேர்னி அகப்பயணத்துக்குள்ள போகும்போது அந்த இடத்துல நம்ம திங்கிங்க யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல அப்படியே விட்டுடலாமா அப்படிங்கறத <laughs> ஒரு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 நமக்கு கோபம் வருது பயம் வருது ஒரு நம்பிக்கையின்மை வருது எல்லாமே வருது அந்த விஷயத்த நம்ம என்கொயரி பண்ணலாம்ல இல்ல புறம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க கோவப்படும் கோபம் இல்ல அது ஸ்பான்டியூஸா தானே வந்துருது கோபம் ஆமா ஆமா கோபம் வந்து வெளியே பயன்படுத்தணுமா தேவையில்லையான முடிவு பண்றது நீங்க அது அது அப்ப வந்து நம்ம வந்து எப்படி எப்படி எடுத்துக்கணும்னா அந்த வரக்கூடிய கோபம் பயம் உணர்ச்சியை வந்து அத வந்து நம்ம அத என்கொயரி பண்ணணும் அதாவது அது ஏன் வருதுன்னு இல்ல அது என்ன புறத்துல என்ன காரணத்துக்காக வருது அது நமக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கா அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்றது அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அத புற சம்பந்தப்பட்டது விஷயமா அத நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே தர்மாமீட்டர் மாதிரி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் மாதிரி அதை நம்ம எடுத்துக்கலாமான்னு கேக்குறேன் நீங்க 
இருக்கோ உங்களுடைய கோபம் வந்து நியாயமானதா இருந்தா கூட அதை வெளிப்படுத்த முடியாது கோபம் வந்தது இயல்புல வந்துருச்சு பட் நமக்கு இங்க வேலை இல்ல அப்படின்னு முடிச்சுக்கணும் இது வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிச்ச வேண்டியதுதான் இதே உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க வந்து உரிமையா எடுத்து கோபம் போட்டு சந்தோஷமா போட்டுறீங்க ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகி போயிருதுன்னா நமக்கு புறத்துல நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த முடிவுகள் வந்து ஆப்போனன்ட் பார்ட்டி வலிமையா வலிமை இல்லாத வச்சு நமக்கு டிசிஷன் வருது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சமநிலையா இருந்து அந்த இடத்துல என்ன எது சரி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம அதை பாக்கணும் வந்து <laughs> 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 ஈஸியா ஃபிட் ஆகும் பாருங்க நம்ம பல வேதா அது இதுன்னு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அது நம்ம படிச்சது இல்ல ஒண்ணும் பண்ணது இல்ல அவருக்கு ப்ராக்டிக்கலா தெரிஞ்சது இதுதானே தாட்டு திங்கிங் தானே தெரியும் நமக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது சோ அதனால நீங்க சொல்ற விஷயத்த இதுல ஃபிட் பண்ணி பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் ஓகேங்க ஓகே தேங்க்ஸ் 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 எல்லாம் நன்றி சார் நன்றி நடந்திருக்கிறது <laughs> 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 அப்ப வந்து எது ஒண்ணு நடக்கணுமோ அப்ப நம்ம எப்படி அந்த பயம் பதட்டம் இல்லாம இப்ப வேணாங்கிறது வந்து பயமாவும் பதட்டமாவும் இருக்கு அதனால அது நடந்துருது நமக்கு ஒரு இது இது வேணுங்கும் போது உணர்வுகள் எப்படி வைக்கிறது இல்ல வேணுங்கிற உணர்வை நீங்க கொண்டு வர முடியுமான்னு கேக்குறீங்களா வேணாங்கிறது வந்து நம்மள அறியாமலே அந்த பதட்டம் அந்த பயத்தினால அந்த உணர்வுகள் வந்து அது வந்து நடந்து நடந்துருது நமக்கு ஒண்ணு வேணுங்கும் போது அதுல வந்து உணர்வு பூர்வமா நம்மளோட உணர்வு எப்படி வைக்கிறது என்னங்கிறது தெரியல எப்படி உணர்வு வேணுங்கிற உணர்வு நீங்க வந்து திங்கிங் பண்ணலாம் தானே அது வந்து மேலோட்டமா இருக்கு எப்படி வேணாங்கிறது எவ்வளவு ஆழமா நம்ம வந்து இது பண்றோமோ ஆனா வேணுங்கிறது வந்து அவ்வளவு ஆழமா அந்த பயம் பதட்டம் ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு வேணாங்கிறது நடந்தக்கூடாது நடந்தக்கூடாதுன்னு ஆனா வாழ்க்கையில நடந்துருது எப்படி செயல்படுத்த இல்லையா சொல்லுங்க சொல்லுங்க வரதுக்கு <laughs> 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 அப்போ உங்களுடைய பகுதி அங்க நீங்க அங்க இது செயல்படுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த வேலையும் இருக்கா இல்லையா எதுல செயல்படுதுயா இல்ல உங்களுக்கு செயல்படுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஏதாவது வேலை இருக்குதான்னு கேக்குறீங்க இல்ல வேலை இல்ல நீங்க ட்ரை பண்ணாலும் ஒண்ணு நடக்காதுன்னு புரியுது இல்லீங்களா ஆ புரியுது புரியுது சரி அப்ப அந்த பகுதி நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியவா தெரியதா புரியுது அது தெரியுதுயா இப்ப நீங்க இதுல டவுட் கேக்குறீங்களா இல்ல நீங்களா செய்யறதுல நீங்களா எடுத்து வரந்ததுல ஒண்ணு எடுத்து நீங்க எக்ஸ்கூட் பண்றீங்களா செயல்படுத்துறீங்கல்ல வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு கல்யாணமோ ஒரு மேரேஜோ வச்சுங்களேன் இந்த பொண்ணு நமக்கு வேணாங்கன்னு நினைக்கும் போது அது நமக்கு வந்து சேர்ந்துருது எது ஒண்ணு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க மாட்டேங்குது அதோட இது கேக்குறேன் நான் அதுக்கு எப்படி நீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்க வாழ்க்கை நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு மேல ஆசைப்படுறோம் வச்சுக்கோங்க ஒண்ணுல ஒண்ணு வேணும் நினைக்கிறோம் இன்னொரு வேணாம் நினைக்கிறோம் இந்த வேணாங்கிறது நம்ம மனசுக்கு மனசுக்கு சிந்தனைக்கு வரும்போது அது நடந்த கூடாது நடந்த இப்படி ஆயிரும் அப்படி ஆயிரும் ஒரே திங்கிங்காவும் ஒரே ஃபீலிங்காவும் இருக்கு நமக்கு கவனம் அதுல நிறைய போகுது எது ஒண்ணு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது மேலோட்டமாவே இருக்கு ஆழமா அது வந்து போக மாட்டேங்குது அது நடக்க மாட்டேங்குது உங்களுடைய மனசுல வர்ற எண்ணம் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது தானே நீங்க ஏதோ நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தானே அது என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுன்னு சொல்ற
அது வந்து பக்கத்து விட்டு காலிங் பெல்லு நம்ம சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு மாற எண்ணம் சொல்லிருக்குமா இல்லையா உங்க மனசுல வர்ற எண்ணம் உங்க ரத்த ஓட்டம் இறுதிய துடிப்பு மாதிரி அதை ஒண்ணுமே நீங்க பண்ண முடியாது நம்ம சொல்லிருக்கிறோமா இல்லீங்களா அது சொல்லிருக்கீங்கயா நான் கேக்குது ஆசைப்படுறது இல்ல ஆசைப்படுறதுக்கு நீங்க தான் முயற்சி பண்ணி செயல்படணும் சாஜகான் அது எப்படி அது தானா நடக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல நம்ம வேணா நினைக்கிறது நடந்துருது எதுவும் வந்துட கூடாது எதுவும் நடந்துட கூடாது நினைக்கிறோம் அது நடந்துருது வாழ்க்கையில சாஜகான் நீங்க ஒரு விஷயம் வேணா நினைக்கிறேன்னு வச்சீங்க மனசுல நினைச்சது வேணா வேணாம் அதையே சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 வியாபாரத்துல <laughs> 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 போடுங்க <laughs> 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 தாண்டிருது <laughs> 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 ஏமாத்திரம் <laughs> இருக்கு <laughs> நம்ம மனசு நம்ம ஏமாத்தி ஒண்ணுமே கொடுப்போம் நினைப்போம் வந்துடும் நினைக்கிறோம் ஆனா மனசு வந்து நீ ஏமாத்துறடான அது புரிஞ்சுக்கு அது ஆள் மனசுல புரிஞ்சுக்குது அது அதாவது நம்ம ஏமாத்துறமே நம்மள செய்ய முடியல அதாவது நம்ம தான் புறத்துல வந்து நம்ம தான் ஒரு செயலை வந்து அறிவுக்குட்படுத்தி செய்யணும் இப்ப நீங்க ஆறு பேர் ஆறு பேர் நீங்க ஏமாந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேருடைய அனுபவமும் உங்களுக்கு பயன்படுல தானே அனுபவம் கிடைக்காம போச்சு அனுபவத்தை வச்சு அடுத்த 
ஏதோ ஒரு பத்து இருபதாயிரம் தள்ளி கூட வாங்கினா கூட பரவாயில்லன்னு வாங்கிக்கிங்க வட்டி வேண்டாம் வரது வரட்டும் சொல்லி முதல்ல காசு வாங்கி உள்ள போற வேலையை செய்யுங்க அவ்வளவுதான் ஷாஜான் வேற ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா கேள்வி அடுத்த ட்ரிப் கேக்குறேன் மேடம் சரி ஓகே நன்றி நன்றி உங்களை மியூட் பண்றேன் முத்து உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நிறைய காரியங்கள் செஞ்சிருக்கீங்க அதனால என்னால இப்போதைக்கு சொல்ல முடியுது மனமோர்ந்த நன்றி தான் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு கீழ்நிலையில அந்த படாத பாடு பட்டு விடுறதுக்கு இந்த நிலைக்கு அடைய வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜீவமணி என்ன வந்து நான் யார் அப்படிங்கிறத ஒரு படத்துல உருட்டி விட்டு காமிச்ச மாதிரி இன்னைக்கு நான் பார்த்ததுல வந்து சரவண என்ன ஒரு ஒரு சிங்கத்தை பூ கூண்டுக்குள்ள இருந்து நாலு கூட்டை போட்டு வெளியாக்குனாங்கல்ல அந்த கதை சொன்னாங்க அதுல எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது அது அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை தொட்டுச்சு அப்படிதான் சொல்லணும் ஆஹ் உள்ளுக்குள்ள எண்ணங்கள்லாம் கதறிக்கிட்டு கிடக்குதுங்க அந்த கதறிக்கிட்டு கிடக்க உள்ள வச்சு நாலஞ்சு கூட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அப்ப நான் அது கதரத்தானே செய்யும் நீங்க அவுத்துக்கிட்டு பாருங்க அது நேரம் அது இயற்கையோட போய் சேரதுக்குத்தான் போய் தேடும் யாரையும் கடிக்கிறதுக்கு தேடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு வார்த்தையில வந்து அந்த என்ன குள்ளார அந்த எண்ணங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நான் ஃப்ரீனஸா விடணும் அந்த அப்பமும் அந்த கட்டி போட்டுருக்கிறதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீனஸா நான் விட்டுருந்துருக்கணும் அந்த விட்ட அது இப்படி விடாம விட்டதே ஒரு தவறு அந்த அந்த ஒரு தவறுக்கே நீ ஆளாயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் எனக்கு குள்ளார ஒரு இவ்வளவு காலம் நீ வந்து அதை பாடாப்படுத்திருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவு கிடைச்சது இது வந்து நான் வா வாழ்க்கையில வந்து எடுத்துக்கிட்ட பயிற்சி இல்லை இது வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இது வந்து இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த வாழ்க்கையை முழுசுமா வாழ்ந்து போகிற ஒரு வரைக்கும் இது வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இது வந்து டெம்பரவரியா ஒவ்வொரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இல்லாம மூச்சு மூச்சு நான் ஒருவேளை நான் அதுக்கு முன்னாடி தப்பு எப்படி பண்ணியிருந்திருக்கேன்னா மூச்சு நிப்பாட்டதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேங்கிற மாதிரிதான் நான் உணர்னா அதை என்னோட மூச்சு நிப்பாட்டு அது எனக்கு தெரியாம நடந்திருக்கு உள்ள காலம் ஒரு நாளாவது என் மூச்சு நிப்பாட்டி பார்த்தது இல்லையே அப்படி பாத்திருந்தா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் அந்த மாதிரியான இது இல்லை காரணம் என்னன்னா அது என்ன எதுவுமே பாதிக்கல மூச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மூச்சு என்ன பாதிக்கலங்கிறதுனால அந்த எண்ணம் வந்து என்ன பாதிக்குது அதனால நான் அதை போய் வந்து நோண்டிட்டு இருந்திருக்கேங்கிறது என்னால உணர முடிஞ்சது அந்த வேலையில உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஐயாவுக்கு நான் ஐயாவுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்லா போறாது அது எப்படி சொல்லு தெரியல ஐயாவுடைய விஷயங்களுக்கு ஆஹ் மத்தபடி நான் எனக்கே இன்னைக்கு ஒரு இப்ப இந்த கர்மா இதை பத்தி பேசும்போது எனக்கு கர்மானாலே எனக்கு அதுல உள்ள விஷயமே தெரியாது ஐயாட்டையும் முதல்ல சொல்லிட்டேங்க கர்மா அந்த மாதிரியான இதுக்கு போறதே இல்லை நன்மை செஞ்சா நம்ம நடக்கும் தீமை செஞ்சா தீமை நடக்குங்கிறது இப்ப இப்ப நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில பார்க்க முடியுதுனால அதெல்லாம் தேடல ஆஹ் அதனால என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு அனுபவம் என்னன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு வந்து நான் வேலைக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு பேருக்கு வேலைக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து காண்டாக்ட் சரியா பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஆஹ் இந்த காண்டாக்ட் பண்ணி விட்டது நானு அப்போ கடைசியில அவர்கிட்ட கேக்குறேன் என்னன்னு வந்தாரா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல வரல ஒன்னா எனக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரு கோவம் வந்துச்சு என்ன வராம இருக்காரு அதான் அந்த மாதிரியான உதவிகள்லாம் செய்யவே போடக்கூடாது தேவையில்லாத இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தலை கொடுத்து ஒருத்தர் கொடுத்துற அப்படிங்கிற அந்த வந்த அந்த கோபம் அந்த வார்த்தைகள்ல மறு செகண்ட்ல எனக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அவர்கிட்ட நான் சொல்லியும் சொல்லிட்டேன் அவரும் சொல்லிட்டேன் ராமா நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது தேவையில்லை நீங்க பாட்டு உங்க வேலையே வந்து போங்க நான் பாட்டுக்கு நான் என் வேலையே வந்து போறேன் எதுக்கு தேவையில்லாம அப்படின்னு உடனே எனக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரு அந்த மறு செகண்ட்ல அந்த எண்ணங்கள் மாறுச்சு அப்படி கிடையாது நீ வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு நன்மை செய்ய போய் ஒரு சின்ன இடையூறு வந்தது அப்படிங்கறனால இந்த நன்மை செய்யற வேலையிட்டே விட்டுறணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு எப்படி போகலாம் அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்து வரக்கூடாது அது மாதிரி வந்து விட்டுட்டு போறது அப்படிங்கிறது வந்து எதுலயோ தப்பிச்சுட்டு போற மாதிரி இது அது வந்து அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வரக்கூடாது அப்புறமே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இல்லைண்ணே அப்படி போ அப்படியெல்லாம் நம்ம இதை விட்டுட்டு எல்லாம் போக முடியாது ஏதோ நம்ம ரெண்டு அவங்க ரெண்டு இந்த டைம்ல அவரால் வர முடியல அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நன்மை செய்யற வேலைய வந்து விடலாம் முடியாது அது விடவும் கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த நன்மை செய்யறது அப்படிங்கிற வேலையை தான் நம்ம வந்து 
செஞ்சாகணும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம செஞ்சு போக முடியும் அப்படிங்கும் போது இதை வந்து ஒரு ஒரு தடவை ஒரு சின்ன தவறு நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக மொத்தத்திலேயே அதை செஞ்சுட்டு செய்யாமலே விடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு கொண்டு வரவே கூடாது ஏன்னா ஒரு சில ஒரு தடவை நம்ம செய்யாம விடுதணுங்கிற அந்த நோக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது ஒரு எது அது நமக்கு ஒரு வேண்டாத வேலை மாதிரியோ இந்த வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகணுங்கிறதே நான் அடுத்த நன்மை செய்யணுங்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் எண்ண எண்ணத்தை தான் நான் முன் வச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கொண்டு போகணும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும்னே ஏன்னா வந்து நீங்கள் எனக்கு நன்மை செய்யப்போ தான் நான் உங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு பேருடைய நன்மையினால தான் இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா அப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள பேசிக்கே வேலை இல்லை அதனால வந்து என்ன இந்த நன்மை செய்யும் போதும் தடங்கள் வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கும் போது தான் நம்ம அதையும் நம்ம கடந்து போய் தான் ஆகணும் முக்கியமாக நம்ம நன்மை செஞ்சாகணும் இந்த நன்மையின் வழியாக தான் அந்த மற்ற மற்ற நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிற உணர்ந்துக்கிட்டேன் நான் அந்த பாட்டில் அந்த என்ன வந்துச்சு அது வந்ததும் எனக்கு ஒரு திருப்தி அந்த கோவம் வந்துச்சு அதெல்லாம் அது ஒரு தவறுங்கிற மாதிரியும் வந்துச்சு என்ன அறியாமலே அந்த கோவம் வந்தது வந்த உடனே அந்த மறுபடியும் அந்த ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து தடுத்தது இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான முடிவுகள் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட வந்து ஒரு நன்மை செய்யறதுல வந்து நாலு விஷயங்கள் நடக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த நன்மைகள் செஞ்சு தான் ஆகணும் அது மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் வந்துச்சு ஓகே நான் ரொம்ப நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கள்ண்ணா இதுதான் என்னுடைய அனுபவம் சரி நன்றி நன்றி முத்து எனக்கு இப்ப நான் தெளிவா இருக்கேன் அகம் புறத்துல யா இருக்கட்டும் கர்ம வினைகளால இருக்கட்டும் மற்ற எல்லா விஷயத்துல தெளிவா இருக்கேன் ஐயாவோட கருத்துக்களை உள்வாங்கி இருக்கேன் எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா நம்மளுடைய அந்த தாட் வர்றது வந்து இன்னும் உள்ள போ அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஐயா சொல்லிட்டாங்க அப்படியே நீங்க மூடிய வேண்டியதா அகத்தை இங்க புறத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வேலை இருக்கு அகத்துல உங்களுக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க திரும்பாலும் நம்ம கிட்ட வர்றது வந்து நீ எதுக்கு உள்ள போயிட்டு இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக நம்ம தாட்டே வந்து ஒரு மாட்டக்கூடாது இப்போ ஐயா சரவணன் ஐயா சொல்ற மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு சோ இன்டர்னல் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எக்ஸ்டர்னல் வந்து நம்ம நடக்கணும்னா நடக்கணும் கை தூக்கணும் கை தூக்கணும் சோ இந்த மாதிரிதான் அகத்துல உள்ள எண்ணங்களும் கூட சாரி புறத்துல உள்ள எண்ணங்களும் கூட சோ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை எதுக்கு நம்ம வந்து ஹாபிட்டா மாத்தக்கூடாது சின்ன வயசுல நடக்க முடியாம இருப்போம் அது வந்து நம்ம நடந்து பழகிருப்போம் அது ஒரு பழக்கம் அது ஒரு ஹாபிட்டா மாறிடும் அது வந்து நம்ம எப்பெல்லாம் தேவைப்படுறோமோ அதை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து எடுத்துக்காத மாதிரி அஹ் வர்றது ஃபுல்லாவே நன்மைக்குதான் அப்படிங்கறத மாத்திக்க முடியுமா அப்படிங்கறது என்னோட கேள்வி இல்ல வர்ற எண்ணம் பூரா நன்மைக்குன்னு எடுத்துக்கணுமான்னு கேக்குறீங்களா அப்படி வச்சு இல்ல இல்ல வர்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கிறோம் <laughs> 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 அறிஞ்ச விஷயங்களா இருக்கும் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க 
செலக்ட் பண்றீங்கல்ல இப்ப எது ஒண்ணு பாக்குறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் தேவையானது அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் தான் காமிக்கும் ஜென்ரலா அந்த மாதிரி நீங்க வந்து தொடர்ந்து நீங்க வந்து நல்லது ரைட்டானது நீங்க வந்து எடுத்து எடுத்து ஒப்பு பண்ணும் போது உங்களுடைய டோட்டல் பேட்டர்னே எப்படி ஆகும் நினைக்கிறீங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையானதா மாறிடும் பெரும்பாலும் தேவையானதாவே ஆயிடும் உங்களுக்கு இந்த நாளாக நாளாக என்ன பண்ணணும் இந்த நம்மள கலக்கி கலக்கிற மாதிரியோ நம்மள ஆட்டி படைக்கிற மாதிரியோ என்ன உணர்வுகள் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாவே சப்சைட் ஆயிடும் அது வந்து நீங்க அதை சப்சைட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லை நீங்க இது இது இப்ப இந்த இதை நல்லது செய்யணுங்கிறத எடுத்து நம்ம செய்ய செய்யவே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே சேஞ்ச் ஆயிரும் சொல்லி சொல்ல வர வெட்டிடலாம் என்ன வேலை செய்யறோம் புரியுதுங்களா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பயம் வருதுன்னா கூட பயமும் தேவையானதாதான் இருக்கு எல்லா தாட்டுமே வந்து நம்ம வந்து அது தரம் பிரிக்கவே நீங்க வேணாம் தேவையானதை மட்டும் எடுத்துட்டா போதும் நீங்க வந்து நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிக்காதீங்க உனக்கு வர்றது ஃபுல்லாவே வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் வருது அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சஜஷன் கிடைக்கும் புரியுது கை வைக்க முடியாத இடம் வந்து அகம் போகும் <laughs> அவசியம் வண்டியை <laughs> 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 தரமே பிரிக்காதீங்க 
எல்லா உணர்வுகளையும் காட்டினா மட்டும்தான் அது ஆரோக்கியமான மனசே அது அதுல வந்து பாகுபாடே பாக்காதே அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகும் உள்ள திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து அகத்தை பொறுத்தவரை ஜீரோ நமக்கு இருக்கிறது புறம் மட்டும்தான் நமக்கான வாய்ப்பே புறம் மட்டும்தான் அது என்ன வேணா காட்டலாம் இங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி நல்லதை மட்டும் காட்டுற மாதிரி பண்றேன் அப்படிங்கறதுக்கு அந்த வாய்ப்பே கிடையாது அது அதுல இருந்து விடுபடுறோம் இல்ல ஆக்சுவலா அகத்துல இருந்து விடுபடுறதா விடுதலையே அது எப்படி வேணா இருந்து போட்டு விட்டுறோம் நம்ம நீங்க அங்க வந்து என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து நல்ல விதமா மாத்திர மாதிரி அடையிறது குறைங்க இது அடையிறதே கிடையாது வெளியே <laughs> 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 இப்போ இந்த நீங்க சொல்லீங்க இல்லையா அந்த விஷயங்கள் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் நான் எதுக்காக கேட்டேன்னா இது அப்பப்ப எனக்குள்ள வருக வர்ற ஒரு கேள்வி அந்த டாட்டா விட்டுறதா நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சரி அதை ஒரு எடுத்து என்னதான் இருக்கணும் இதா பாப்பேன் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பார்த்தது அந்த கொஸ்டின் உங்க கிட்ட கேட்டுட்டேன் இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் நிறைய கேள்வி வச்சிருக்கேன் உள்ள சப்ஜெக்ட்ல போக வேண்டாம் என்னதான் நடந்தாலும் கரும கர்ம வினைகள் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு வந்ததுன்னா எதுக்கு தேவையில்லாம நம்ம எதுக்கு கர்ம வினைக்குள்ள போனோம் என்னதான் நடந்தாலும் ஓகே ஐயா சொல்ற மாதிரி குடத்துல நம்ம வேலையை காட்டிட்டே இருந்தோம்னா அகம் தூய்மை ஆயிரும் அகத்தை ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் தூய்மை ஆறது ஒண்ணு இல்ல அகத்தை ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் குடத்துல மட்டும் அவரோட வேலை காட்டிட்டே இருக்கலாம் இல்லாமலேயே என்னோட வாழ்க்கையை நான் தொடர முடியுமா ஏன்னா நான் ஐயா கிட்ட சொன்னது நான் பல விஷயங்கள்ல குடத்துல செம்மையா செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கேன் அந்த செம்மைக்கான விளைவு என்னன்னா நிறைய இடத்துல நான் தோத்துருக்கேன் ஆனா தோத்ததுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறி என்கிட்ட இருக்காது எந்த ஒரு மன கஷ்டமும் என்ட இருக்காது எந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஐயோ இதுக்கப்புறம் இதை பண்ணணுமாங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி கூட என்ட இருக்காது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு தெரியாது நான் எதுக்கு பண்றேன் எனக்கு தெரியாது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சோ இதையே நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாமா அனுபவங்களுக்கு <laughs> 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 அனுபவங்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம இது தேங்கிட கூடாது தவிர நீங்க வந்தது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியுதுனாவே உங்களுக்கு வந்ததுன்னு தான் அர்த்தம் வந்ததுதான் நமக்கு தெரியும் அதான் இன்னொன்னு நான் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே மோகத்தை தேடி அழிஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் என்னுடைய இருபது வயசு வரைக்கும் சோ என்ன ஆகுது என்னுடைய லிபரேஷன் வரும்போது ஏதாவது ஒரு அனுபவம் வந்துட்டுனா அந்த அனுபவம் வந்துட்டு போயிருது அந்த நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்ல கோபமா இருக்கணும் சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இருக்கேன் அந்த அனுபவத்தை மறுபடியும் நான் தேடி நாடி போற ஒரு பாட்டு மறுபடியும் வருது அதை நான் விட்டுட்டுனா கூட ஆஹ் அந்த நாட ஒரு அந்த நாடி போற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறது வந்து எனக்கு வந்து தேவைப்படல சோ அதனால அந்த அனுபவத்தை விட்டுடலாமே எதுக்கு அந்த அனுபவத்தை ரொம்ப நேரம் நம்ம அனுபவிக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம லிபரேட்டா ஃபுல் லிபரேட் ஃபுல் லிபரேட்டா 
விடுதலைக்குள்ள <laughs> 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 அனுபவங்கள் கூட இப்ப என்ன இது அப்படின்னா இப்ப தாட்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு அது திங்கிங்காக நம்ம எடுக்கிறப்போ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அந்த நம்மளை பற்றின இந்த சுய மதிப்பீடுகள் இந்த நம்மளா நம்மளை பற்றி ஒரு ஒரு பிம்பங்களை வச்சிருக்கிறது எல்லாமே கலட்டி போடுறோம் அப்படியே கலண்டு போயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கு வந்துருக்கா இல்லை நம்மளை பற்றி பிம்பங்களே நம்ம நம்மளை பற்றி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும்ல அதுவே வந்து நம்மளுடைய கற்பனை தானே தவிர உண்மை கிடையாது அதான் சொல்றேன் அப்ப இப்ப என்ன இருது அப்படின்னா இப்ப நேத்து கூட சரவண் சார் கிட்ட கேட்டிருந்தேன் கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து புறம் போக்கஸ் ஆகும் போது நம்ம ரொம்ப சூசியா தான் எடுக்க போறோம் தாட்ஸ் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு அந்த வேலைக்கு நமக்கு என்ன அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன தேவைங்கிற ஒரு போக்கஸிங்க்கு வந்துடுறோம் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் அந்த இடத்துல அப்படிங்கிறப்போ இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சரவணன் சார் சொன்னது மாதிரி கூகுள் சர்ச்சில் நம்ம என்ன தேவைங்கிறத பண்ணுறப்போ அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன தேவையோ அதைத்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் அது சம்மந்தப்பட்ட நினைவுகளும் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம கவனத்துக்கு வருது அப்படி போயிட்டே இருக்கிறப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நம்மளா சுய மதிப்பீடுகளை ஒரு சில குணக்கேடு குணமாக ஏ நான் இப்படி தான் பா ஏன் என்னைய பற்றி உனக்கு தெரியுமா நான் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு நம்ம நாட்டி பேசியிருப்போம் இல்லையா பழைய இதுல நான் ரொம்ப இதுயா ரொம்ப கிளியனா இருக்கிறா இல்லையா அப்படி நம்மளை பத்தியே ஒரு ஒரு பிம்பங்களை உருவத்து இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆயிருது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அப்படியே நழுவி ஓடிட்டே இருக்கு அது ஏன்னா நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்கிறதே இல்லையா நம்ம அதை அதற்கு ஒரு கொண்டாந்து கூட்டியாந்து அதுக்கு மூஞ்சி கழுவி பவுடர் போட்டு அதை சீவி சிங்கியாரிச்சு நம்ம அதை பண்றதே கிடையாது அதை அப்படியே விட்டுருவோம் நம்ம அது ஒரு தாட்டு அது போதும் ஏன்னா அது நம்ம வேலைக்காக அதை யூஸ் பண்ண தானே நம்ம எடுப்போம் அதை அது அப்படி பண்றப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா அது குட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிடுதுன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் அப்படியே நின்றுது அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வருது அது இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியல நான் அதையும் விட்டுட்டேன் அந்த மாதிரி வந்தாலும் அதுவும் கொஞ்சம் நேரத்துல இருந்துட்டு போக போகுது அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அப்படியே எதுவுமே இப்போ வந்து ஏதாவது செஞ்சா நம்மளா வாலண்டியரா இந்த போனை நோன்றது இந்த இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாக் கேட்பான் இந்த மாதிரி நம்மளா வாலண்டியரா போய் சூட் பண்ணிக்கிறோமே ஒழிய தேவையில்லாம இந்த ஏதாவது வந்தா கூட அதை கண்டுக்காம விடுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடியே ஒரு கேட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சரவணன் சார் ஞாபகம் மறுதி நிறைய வரும் ஐயோ எனக்கு அது பெரிய டக்குன்னு வராது ஒருத்தர் பார்த்துட்டேன் இது பண்ண அவர்கிட்ட பேசியிருப்பேன் இது பண்ணுவேன் இவர் ஐயோ இவர் என்ன அது இவர் எதுக்க ஏன்னா நம்ம அந்த நேர் அந்த நேரத்தில் அவர் நம்ம அவருக்கு அப்புறம் விட்டுருப்போம் அவரை அவரை பற்றி நம்ம எந்த பிம்பமுமே யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவர்கிட்ட நல்ல விதமாக பேசி நம்ம நம்மளால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை செஞ்சுருப்போம் அதை அப்புறம் மறந்துடுவோம் இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப திரும்ப அவர் இது கேட்கும்போது ரொம்ப அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் அப்படி இருந்தது அப்புறம் அதையும் விட்டுட்டேன் அது சரி இது என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு நினைவுக்கு வரலன்னா அது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதனால அதுவும் விட்டுட்டேன் அதுதான் அவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் இது வந்திருக்கா என்னன்னு கேட்கறது மறதி வந்து நிறைய வந்துருக்குது நம்ம இது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு முக்கியத்துவம் எதை கொடுக்கறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞாபகம் வந்துடும் ஆமா அந்த அந்த செயலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் நமக்கு அதுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சு வச்சிருவோம் இப்ப ஒரு வேலையை செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு வச்சிருவோம் நம்மளுடைய போக்கஸிங் ஃபுல்லாக அது போயிருது அது நமக்கு தேவையில்லாத வந்தாலும் அதை கண்டுக்கிறதும் இல்லை 
அப்படி என்ன ஆயிருதுன்னா இப்ப அதே நம்பரை அதே டீம ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு அவரை பாக்குறேன் அப்படின்னா அவர் வேற கான்ட்ராக்டர் அவரு வேற வெண்டார் அவரு அவர்கிட்ட பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சிருப்பேன் திரும்ப அது கொஞ்சம் மனக்கர வேண்டியது இருக்கு அது அவரு அப்புறம் அதனால இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா நம்மளா வேற ஏதாவது ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட ஏதாவது சேர்த்து வச்சுக்கிறது அவருக்கு பிடிச்சது மாதிரியே வேற ஏதாவது ஒண்ணு இதை பண்ணிட்டு நம்மளா அப்புறம் என்ன பண்றது நமக்கு வெளியில சில வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கேன்னு அனைவரும் சார்பாக ஜீவனி ஐயாவர்களுக்கும் சரணா ஐயாவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி ரெக்கார்டிங் இப்போ வந்து மத்தியில கரண்ட் போயிட்டு